السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وغفر ذنبي وقابل التوب شديد اللقاء بالتوب لا إله إلا هو إليه المصير هو الأول والآخر والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله صلي وسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التسليم على آله وأصحابه الفائدين من الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير لك حديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتساتها وكل مهتسة بدعاء وكل بدعاء لا 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 قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ سْنَيْهَنْ رَنْيَا سَتِّي وِشْيَاسِي لَيْ سَتِّي وِشْيَاسْنِي لَيْ اللَّهِ لَيْ تُرُبْتِيُمْ پُرِتَّوْ مَنِقْرَهُمْ نِيْدِي اَدْكَانْ كَلِيَمْ بِدَمْ دَهَسْيَ پَلِسْيَ جِيْبِدَمْ شَمْسُدَّ مَاكُوَانُمْ پَلِشُدَّ مَاكُوَانُمْ صَدِّيكِيُمْ അള്ളാഹു സുബാനു താല നിരവധി നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും താക്കീതുകളും വിലക്കുകളും വിലങ്ങുകളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ വലയും ഖുർആൻ എപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ കുറയും ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തൊരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞ ലിക്കുല്ലി നബിയിൻ അതുവം മിനൽ മുജിരിമി എന്ന അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതാണ് നമുക്ക് ലോകം കണ്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖർ റസൂല്ല ഇസ്ലാസ്ലമെ പരിശോധിക്കാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ആ ലോകത്ത് മക്കയിലെ കുറേശികളായ ഒരാൾ പോലും ഒരു കുറ്റം പോലും പറയാത്ത മഹാൻ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്ലം അത് നമ്മളറിയണം എല്ലാവരും അല്ലമീൻ എന്നും സാദിഖ് സ്വതൂഖ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ പഠിച്ച് കേട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് താമ്പിച്ചവരാണ് അല്ലെ കേട്ടും പറഞ്ഞും താമ്പിച്ചതാണ് നബിയെ അല്ലമീൻ എന്നും സാദിഖ് സ്വതൂഖ് എന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു നുബുവത്ത് കിട്ടി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊള്ളരുതാത്തവനായി തമ്മാടിയായി കള്ളനായി ആഭിജാത്യക്കാരനായി പല നിലക്കും അവർ നബിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്രീലംബടനാണെന്ന് പോലും പറയാൻ തുടങ്ങി അത്രമാത്രം അതിനു മുമ്പ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തർക്കത്തിനും നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവർ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൈയൊഴിയാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം തൗഹീദാണ് ആ തൗഹീദ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആർക്കും ആരെയും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അത് ഇന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അത് പറയുന്നവരെയും അത് കേൾക്കുന്നതും ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നബിസല്ലാ അസ്ലമ തൗഹീദി പ്രഭാവനം ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പലപ്പോഴായി മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയോടും മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ മക്കയിലെ മുഷ്ലിക്കുകളായ കുറേശികൾ വന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ചോദിക്കും യാ മുഹമ്മദ് ഇലാമാത്തതു എന്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് നീ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി പറയും ഇലല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് 
അപ്പൊ അവർ പറയും സിഫ് ലന റബ്ബുക്ക് നിന്റെ റബ്ബിന് ഞമ്മക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റബ്ബ് പലതരം റബ്ബ് ഉള്ളതല്ലേ സിഫ് ലന റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബിന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ അതോ ാണോ ഫില്ലത്താണോ നുഹാസാണോ ചെമ്പാണോ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ബേസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പല മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർണം കൊണ്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കിയ പടിശവന്മാരുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളി ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് ചെമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് ചെമ്പ് പൂശിയതുണ്ട് വെള്ളി പൂശിയതുണ്ട് സ്വർണം പൂശിയതുണ്ട് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബഹനു താല ആ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരാണ് അള്ളാ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആരാണ് അള്ളാ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചൊരു സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ അഖിലാസ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ അഖിലാസ് സൂറത്തുൽ അഖിലാസിന് ഇമാം ഖസാൽ ഇരുപത് പേരാ കൊടുത്തത് ഇരുപത് പേര് നാമകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാ പേരുകളും വിശദീകരിക്കുക അല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഇരുപത് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂറത്തുൽ മായിരിഫ മായിരിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഭാഷാപരമായി അറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു അള്ളാനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സൂറ സൂറത്തുൽ മായിരിഫ സൂറത്തുൽ അസാസ് അസാസ് എന്താ അടിത്തറ അല്ലെ സൂറത്തുൽ അസാസ് പറയുമ്പോഴോ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ അള്ളാഹു ദീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടിത്തറയാണെന്ന് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയൊക്കെ നമ്മൾ ഓദിപ്പ് പോയാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന അല്ലെ സ്കാറ്റിൽ ഉള്ള അള്ളാഹു അള്ളാഹു സ്വലമി ജോലി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിയ അല്ലെ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ പരിചയപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെയും പരിചയപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സൂറയുടെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായ അതുപോലെ ഈ സൂറക്ക് മറ്റൊരു പേരാണ് സൂറത്ത് തൗഹീദ് ഏകനായ റബ്ബിന് ശരിക്കും അങ്ങ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൂറ പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കുന്നവനെ മുസ്ലിം ആവുള്ളൂ സൂറത്ത് സമത് അള്ളാഹിന്റെ ഒരു വിശേഷണമാണല്ലോ സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു സമത് എന്താ സമത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സമത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു സമത എന്താ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആരെയും നമ്മൾ ആരെയും ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യം എന്നാ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹിനെ ആവശ്യമുണ്ട് യഹുത്താജു ഇലാ ഷെയ് വല യഹുത്താജു കുല്ലഷേ എല്ലാ യഹുത്താജു കുല്ലഷേ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് വല യഹുത്താജു ഇലാ ഷെയ് ഒന്നിനെയും അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല അതാണ് അതിന്റെ തൃശ്ശീർ സമത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത അപ്പൊ അള്ളാഹു സമതാണ് അത് സൂറത്തിന്റെ പേരുണ്ട് സൂറത്ത് സമത് ഇനി സൂറത്ത് നജാത്ത് വിജയത്തിന്റെ അധ്യായം ഏ ഇങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന് ഒരുപാട് പേരുകൾ തന്നെ അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാ സാഹബ് മക്കലെ മുഷ്രിക്കുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച സൂറ അതുപോലെ നബിസുല്ലാ സ്വലം മദീൻത്ത് വന്നപ്പോൾ ജൂതന്മാർ ചോദിച്ചു ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ റബ്ബ് സിഫ് ലൻ ആ റബ്ബ് എന്റെ റബ്ബിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട അപ്പോൾ അവർക്കും നബി ഓതി കൊടുത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസാണ് ഈ അവിടെ തന്നെ മദീൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നസറാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ റബ്ബ് അന്റെ റബ്ബ് ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂസാ നബിയോട് ചോദിച്ചില്ലേ മൻ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി റബ്ബ റബ്ബ് ആരാ അല്ലെ അപ്പൊ റബ്ബ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലായി നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പടച്ചോന്റെ നമ്മള് സിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരം ഇൻസ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലാന്റെ പരമ്പര പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുടുംബ പരമ്പര കുടുംബ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെങ്ങളൊക്കെ കുടുംബ പരമ്പര ഏത് പരമ്പര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്റെ ബാപ്പാര മെരിയുകുട്ടി ഒന്റെ ബാപ്പ ഒന്റെ ബാപ്പ അഷ്റഫ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ ഓലോട് എത്ര വിയാപ്പളുണ്ട് നാലാള് അതാരൊക്കെ പരന്നൊക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അതുപോലെ അള്ളാന്റെ പരമ്പര പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴും ഓതി കൊടുത്തു ഇത് തന്നെ അള്ളാക്ക് പരമ്പര ഉണ്ടോ ഇല്ലം ചെയ്ത് കുട്ടികളില്ല ഓലം യുവത ഒന്നാട് കുട്ടിയല്ല പരമ്പര പറഞ്ഞു തീർന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഓര് ചോദിക്കുന്നതിനെ അറിയോ അള്ളാനെ
നബിയെ പറയണം അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഏത് വിഷയത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ അവന് കുട്ടികളില്ല അവൻ ഏകനാണ് അവൻ ഭാര്യയില്ല അവൻ ഏകനാണ് അവൻ അളിയന്മാരില്ല അവൻ ഏകനാണ് മനസ്സിലല്ല അവൻ എളാപ്പാരില്ല ഏകനാണ് അവൻ മുത്താപ്പാരില്ല ഏകനാണ് അവനും അവൻ അവൻ അവനെ ആരെയും സഹായിക്കുന്നില്ല അവൻ ഏകനാണ് അവൻ എല്ലാം കേൾക്കും അവൻ ഏകനായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ആരെയും സഹായത്തോടെ കേൾക്കുകയല്ല എന്റെ മീഡിയന്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുകയല്ല മനസ്സേ അതാണ് അള്ളാഹു അഹ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നൊരു സത്യവിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടു കൂടി അള്ളാഹുവാണ് തന്നെ സഹായിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് തന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേൾക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് കുൽ ഹു അള്ളാഹു അഹദ് അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സമത് അവൻ ആരുടെയും ആശയം ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ പറയാറ് പരാശ്രയ നിരാശ എന്ന അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവൻ എന്നാൽ ആരെയും ആശ്രയം കേണ്ടതില്ലാത്തവൻ അതാണ് അല്ല അപ്പൊ ആരാണ് അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ ഓതി കൊടുക്കേണ്ട സൂറേത് അള്ളാഹു സമത് ലം എഴുത് അവന് കുട്ടികളില്ല സന്താന പാരമ്പര്യം ചോദിക്കണ്ട അതിന് കുട്ടികളില്ല അവന് ഓലം യൂലത് അവൻ ആരുടെയും കുട്ടികൾ കുട്ടിയുമല്ല ഓലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവന് തുല്യനായി അവന്റെ കഴിവ് പോലെ അവൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ആ നിലക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല ലൈസ മിസ്ലിക്ക മിസ്ലിഹി ഷെയ്വൻ അവനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചില പുരോഹിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരം കിലോവാട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ള ഒന്നുപോലെയല്ല അത് സോർത്തുൽ അഹ്ലാസ് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ ചിലർ അങ്ങനെ പറയാം എന്തിനാ അറിയാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ചെറുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയാണ് എന്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോവാട്ടുള്ള കേവിയാണ് കേവി പറഞ്ഞ ഞാനല്ല കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോവാട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോവാട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കറണ്ട് എടുത്താൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറഞ്ഞ കിലോവാട്ടുള്ള ബദരിയങ്ങളും അമ്പർത്തങ്ങളും കുണ്ടോട്ടങ്ങളും അജിനുള്ള ഓല നാഗൂറിലെ ഓല ചിസ്റ്റി പുഷ്ടി നാരി ഗീരി ഏർപാടി ഗീർപാടി അങ്ങനത്തെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് സാധനമുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ കിലോവാട്ടുള്ള അതിനോട് പോയി പറയാം ടോല് പറയാം അപ്പം നേരിട്ട് കരണ്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല നേരിട്ട് കരണ്ടെടുത്താൽ എന്താവും തറയിൽ പോകും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ സോറത്തിൽ അഹ്ലാസ് പഠിക്കേണ്ട വിധം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നിബിസുല്ലാസ്ലം ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യണം ഖുരാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ദിവസവും ഖുരാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എത്ര ജുതാ ഖുരാൻ എത്ര ജുതാ എത്ര ജുതുണ്ട് മുപ്പത് ജുത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പത്ത് ജുത് അല്ലെ അപ്പൊ നിത്യവും കൂടി പത്ത് ജുത് ഓതോ ഓതോ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ നിത്യം ഓതോന്നോ അപ്പൊ സഹാബത്ത് വിസ്മയിച്ചു പോയി പത്ത് ജുത് ദിവസം ഓതോ നബി കാരണം ഇക്കറവ് കുറിയാന ഫീക്കുൽ ശൈലിൻ എല്ലാ മാസവും ഒരു പ്രാവശ്യം കുറിയാൻ ഓയി തീർക്കണം കുറിയാൻ നിയമം അത് ഓരോ മുസൽമാൻ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ഇത് ദിവസവും പത്ത് ജുസു ഓത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ലോ അപ്പൊ സഹാബത്ത് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ നബിസുല്ലാസ് പറഞ്ഞ അത്ഭുതപ്പെടണ്ട കാൽ റസൂല്ലാ സ്വലാസ്ലമ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന ഈ സൂറത്തിൽ എഹ്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ ഇന്നഹാലത്തഴുതിൽ സുലുസുൽ ഖുർആാൻ അത് ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തിന് സമമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയപരമായ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കി എന്തൊക്കെ ഖുർആാനിലുള്ളത് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എന്താ ഖുർആാന്റെ അറിയോ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന അമ്മക്കാരുണ്ട് ഖുർആാനിൽ മൂന്നിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഏതാന്ന് ഖുർആൻ ഖുർആാനിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം തൗഹീദ ഏകനായ അള്ളാഹു അഹദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതാ അറിയോ യൌമുല്ലാഹർ പരലോക വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഏകനായ അള്ളഹാനെ ഭയപ്പെട്ട് പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പേടിച്ച് അഴമാലുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭയപ്പെടുത്തൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഏതാ അറിയോ അഴമാലു സാലിയാത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോമ്പ് എന്താണ് ഹജ്ജ് എന്താണ് ജക്കാത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബാദാത്തുകൾ അപ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും ആഴവും മനസ്സിലാക്കി ഓതുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണല്ലേ അപ്പം പുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് മാത്രം ഓതിയാൽ ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഓതിയ സമാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിബിസുല്ലാ സ്വലാം പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ അഖിലാസ് ഓതുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടോളൂ ഇനി ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓതിക്കും കേട്ടോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താ കാൽ റസൂല്ലാ സ്വലാം നബിസുല്ലാഹ പറഞ്ഞു മൻ കറ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഹത്ത യഹ്തിമുഹ സൂറത്തുൽ അഖിലാസ് നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് തൊട്ട് അത് എത്ര ആയത്താ അതറിയോ പൂജ പൂജ ഒഴിഞ്ഞോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നാലായത്താ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ അഞ്ചായത്തുണ്ട് അതെന്താ കാരണം അറിയോ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടെന്താ അല്ലാഹു സമദ് രണ്ട് പിന്നെന്താ മൂന്ന് ലം യലിത് അത് മൂന്ന് വലം യൂലത് നാല് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ ആയത് അത് അഞ്ചായത്താ അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് നാലാന്ന് പറഞ്ഞു ലം യലിത് വലം യൂലത് എന്നുള്ളത് ഒറ്റായത്തായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ച ചില പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പൊ നാലായത്തുള്ളൂ നാളെ ഏതായിരുന്ന നാലായത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓതണ്ടുള്ളത് ഓതി എന്താ അറിയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഹുൽ ഹു അള്ളാഹ് അഹദ് എന്ന സൂറ സമ്പൂർണമായി നിങ്ങൾ അഷറ മറാത്തിൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഓതിയാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു കസറം ഫിൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരു കൊട്ടാരം അനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി മരിക്കുന്ന വരെ ഞോദിക്കോളി കേട്ടോ പത്ത് പ്രാവശ്യം അതിന് വലിയ മുടക്കുണ്ടോ അധ്വാനമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു തന്നെയും വയ്യാൻ അടക്കാൻ പറ്റില്ല ഓടി നിർസാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബദിനീങ്ങൾ ഭീമാപ്പള്ളിയിലും ഒരു ഏർവാടിയിലും ഒരു സി എം മക്കാമിലും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ സോർത്തുൽ അഖിലാസ് ഓതുകയും ഈ മക്കാമായ മക്കാമുകയും തണ്ടി അടക്കുകയും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അഖിലാസിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തൗഹീദ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്താൽ കൽബിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിത്യവും പത്രാവശ്യം ഓതിയാല് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരിക്കൽ മസ്ജിദ് ഖുബാവിൽ നബിസുല്ലാ അസ്ലമ ഒരു സഹാബിയെ ഇമാമാക്കി അദ്ദേഹം ഫാത്തി ഹോദും നിസ്കാരത്തിൽ സൂറത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം അവസാനം ഉൽഹുഅല്ലാഹു ആയത് ഓതിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇമാമുണ്ട് നിൽക്കുക ആ ഇമാമ് ഫാത്തി ഹോദി പാത്തി ഓതിയിട്ട് സൂറത്ത് ഓതി ഏഹ് സൂറത്ത് ഓതി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കൈ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും റുക്കൂലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ കുല്ലുവല്ലാവും അതും കൂടി ഓതിയാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇയാൾ എന്ത് പണിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട് പണിയുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വെറും ഇമാമുക്കല്ലേ പണി അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നേരെ കുതിര കയറും അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ കംപ്ലൈന്റുമായി ആരെടുത്താ വന്നു അറിയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസ്ലാ അസ്ലമിന്റെ അടുത്താ വന്നു നബിസുല്ലാ അസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ നിസ്കാറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം സൂറത്തിന് ശേഷം സൂറത്തിൽ അഖിലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ റക്കാത്തിനും ഓതുണ്ടല്ലോ അതെന്താ കാരണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹിന്റെ സിഫാത്താണല്ലോ അതിൽ മുഴുവൻ ഉള്ളത് അഞ്ചും അല്ലെ അള്ളാഹു ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു അത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നബി അതുകൊണ്ടാണ് ഓതുന്നത് അപ്പൊ നിസ്ലാസ്ലമ അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല അറിയാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ അത് കുറയാനല്ലേ നിസ്കാറ്റിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഫാത്തി ഓതി പെടുന്നു ഏ ഒരു സൂറത്ത് ഓതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും എന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച സബീസ് മറബിക്കലായാലും അല്ലത്താക്ക് അരീസ് വാഷിയത് മാത്രമേ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അലത്താക്കി അല്ലെ സബീസ് മി ഓതിയ ശേഷം വേറെ ഒരു സൂറ ഓതി നിൽക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറയും ഇന്ന് രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതിക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറയാൻ ഓതിയപ്പോ നിമിസുല്ലാ അസ്ലം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ത് പറയണം കുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫക്രവും ആ തയ്യസറ മാക്കം ഇതിൽ കുറയാൻ എന്നാ ഫാത്തി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള സൂറ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓതാനാ കുറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വഹിയില്ല അതാ നബിസല്ലാ അസ്ലമ അതിനുവേണ്ടി ദാഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ വക്തിലും സൂറത്തിൽ അഖിലാസ് ഓതാണ് എല്ലാ വക്തിലും എല്ലാ വക്തിലും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അള്ളാഹാനെ അത്രമാത്
നബി എന്നെ കേട്ടിരുന്നു നബി പള്ളിയിൽ ഉണ്ടപ്പം അദ്ദേഹം എഹ്ലാസ് ഓതുന്നത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ സഹാബത്തിനോട് ആരോടൊന്നില്ലാണ്ട് നബി പറഞ്ഞു വജബത്ത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വജബത്ത് എന്താ അർത്ഥം ഉറപ്പായി അല്ലെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വജബത്ത് നിർബന്ധമായി കിട്ടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വജബ പറഞ്ഞാല് അപ്പം സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയോട് നബി എങ്ങളെന്താ ഈ വജബ വജബ മാ വജബത്ത് എന്താണ് നിർബന്ധമായത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ പറഞ്ഞു വജബത്ത് ലഹുൽ ജന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലെ സുഹൃത്തിൽ ഖിലാ സോതുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാണ്ട് ഓതുന്ന സുഹൃത്തെ നമ്മൾ അല്ലെ പുല്ലുവല്ലാതായത് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇമാമ് സുജൂതിൽ സുബാനക്ക് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന അഭിഹന്ദിക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ഒഫുല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്തുല് ഖിലാ സോതാൻ തുടങ്ങി സുജൂത് കേടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് സുജൂവിന്റെ സമയം വർദ്ധിച്ചപ്പം സഹാബത്ത് വന്ന് നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നബി വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ സുജൂദ് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സുഹൃത്തിൽ എഹ്ലാ സോതാറുണ്ട് സുജൂദിലെ ഇത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ്ലം കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളി ഏ അതൊരു ഡെബറി കാര്യമാണ് അതെന്താ കാരണം പല ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും പള്ളിയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഏ സുഹൃത്തിൽ എഹ്ലാസ് സുജൂദ് കേടുന്ന നബി ഓതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നബി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ആ സിഫാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നല്ലേ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ അള്ളാഹിനെ അത്രമാത്രം എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഹുബുക്ക ഇയാഹ സുഹൃത്തുൽ എഹ്ലാസിനോടുള്ള നിങ്ങളെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ഹലക്കൽ ജന്ന നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുൽ എഹ്ലാസ് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള സൂറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പിന്നെ രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിധാത്തുകൾ വരും അല്ലെ കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനല്ലേ വെറും ബിസ്മിക്ക റബ്ബി വലത്തു ജമ്പി ഒബിക്കാറുഫു ഇന്നം പണ്ടാളം കിടക്കുക അല്ലെ അള്ളാഹുവിൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതാ കിടക്കുക ബിസ്മിക്ക റബ്ബി വലത്തു ജമ്പി ഇതാ കിടക്കുന്നു ഒബിക്ക റുഫു അതേ നിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചവനെ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇന്ന അംസക്ത നബ്സി ഫർഹം ഹ ഉറക്കത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർഹം ഹ കരുണ കാണിക്കണം അതിനോട് വൈ നർസൽ തഹ അല്ല നീ രാത്രി പിടിച്ചെടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും മരിക്കുക രാവിലെ സുബൈന്റെ ഇടയില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിച്ച ഇന്ന് ഇന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു സുബൈക്കാൻ പറ്റും അധികം ആൾക്കാർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ രാത്രിയാണ് മരിക്കുക സുബൈന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ രാവിലെ സുബൈക്കാണ് അറിയുക ഇന്നാൾ മരിച്ചു ഇന്നാൾ മരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോ സുഹൃത്തു നാസ് അവിധാത്തുകൾ ഓതുക മൂന്ന് സൂറ ഏതൊക്കെ കുൽഹുവല്ലാഹുഹായത് കുല്ലാഹുദ് ബിറബിൽ ഫലക്ക് കുല്ലാഹുദ് ബിറബിൻ നാസ് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഊതിയിട്ട് സ്വന്തം കൈകളിൽ ഊതിയിട്ട് കൈയെത്താവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തടവുക മുഖത്തും കൈകളിലും ശരീരത്തിലൊക്കെ കൈയെത്താവുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും തടവുക അത് ഈ സൂറന്റെ പ്രാധാന്യം അവിധാത്താണ് അവിധാത്ത എന്താ എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ണേറുണ്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഒരു പുര ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുരന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോലം പരിഞ്ഞേക്കും അല്ലെ ഒരാളെ ചിത്രം എന്തിനാ വെച്ചാൽ കണ്ണേർ ബാധിക്കാനാണ് അൽ ഐനു ഹക്കുൻ കണ്ണേർ സത്യ കണ്ണേർ സത്യ അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ പക്ഷെ അതിന് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഒരു രക്ഷ ചേടാനുള്ള സൂറകളാണ് ഇതിന്റെ ആ കണ്ണേറിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരൊറ്റ മൂല്യാണ് എന്ത് ഈ സൂറത്തും മാവിധാത്ത് ചിലോല് പിന്നെ കണ്ണേർ കാട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെ ആൾക്കാർ മാഷ അള്ള നേരിയേക്കും എന്താ ഒരു അർത്ഥം അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നിലക്കാണെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ വീഗാണെങ്കിൽ വീഗട്ടെ അല്ലെ അല്ലെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളില് ആ ചിലോല് പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളില് മറ്റേ എതിരുപോക്ക് ഒരു പോത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പും അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു പച്ച കുപ്പിയും അതായത് പിന്നെ വരുമ്പം ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുക അങ്ങനെ പല ജാതി നമ്പറുകളുണ്ട് അല്ലെ
ആ ഓരോ സുഹൃത്തിന്റെയും വിഷയം കുൽ നബിയെ പറയുക ആവൂന്നു ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അവനെ അഭയം തേടുക രക്ഷ ചോദിക്കാൻ ആരോട് ബി റബ്ബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഉണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രക്ഷിതാവിലും മതല്ലേ ഉണ്ടോ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുക എന്തിൽ നിന്ന് ഇനി സബ്ജക്റ്റ് എന്താ കുൽ നബിയെ പറയുക ആവൂന്നു ബി റബ്ബിൻ നാസ് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആദ്യം ടു അഡ്രസ് ഏതാ ടു അഡ്രസ് ബി റബ്ബിൻ നാസ് പിന്നെ ഏതാ ടു അഡ്രസ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരുപാട് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബി റബ്ബിൻ നാസ് ഒന്ന് മലിഖിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രാജാതി രാജൻ ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ മൂന്നാമത്തെ അഡ്രസ് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് അഡ്രസ് ആയി പോകും കുലാവത് ബി റബ്ബിൻ നാസ് ബി റബ്ബിൻ നാസ് ഒരു അഡ്രസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മലിഖിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രാജാതി രാജൻ മൂന്നാമത്തത് ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഉണ്ടോ എന്താ നമ്മളെ റഫറൻസ് മീൻ ഷെറിൽ വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത പല വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പിന്മാറി കളയുന്ന ചെകുത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ അത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സ്ഥലം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൊടുത്തൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞത് കുലാവത് ജബിനാസ് അതൊക്കെ എത്ര സ്പീഡിലാ വീട് അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ ഓതിന കേട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിലേറ്റാ പറയുന്നത് കുലാവത് ബ്രബിനാസ് ഗിനാസ് ഗാഹിനാസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോളെ ആരോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു തോന്നി ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഒറ്റ പറയാ യാതൊരു അന്തവും കൊന്തും ഇല്ലാത്ത മാപ്പിളാര് വെറുതെ ചേലാകാരമ്മ നിർവഹിച്ച് മോമോ എന്ന് പേര് വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ഞോനക്കോട്ടുള്ള ഷെറോ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോയി പെടും യുവാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത കുറെ യുവാക്കൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ഇന്നലെ പിടിച്ചിരുന്നു കുറെ എണ്ണത്തിന് ഏഹ് അവന്റെ ഒന്നിന്റെ പേര് മനാഫ് മനാഫ് കാരണം തന്നെ വിഗ്രഹം എന്നാ ഒരു ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാ മനാഫ് മനസ്സേ അതൊന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്നും കൊണ്ടുപോകാം എന്താണല്ലേ ഇന്നലെ പിടിച്ചതിന് യു എ പി എ ചുമത്തിന്ന് പണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കണോ അല്ലെ പണിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട് കാണേ എന്നിട്ട് സിറിയയിൽ പോവുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ലവ് ജിഹാദ് പറച്ച തമ്പുരാനെ ജിഹാദ് ലവ് എങ്ങാൻ ചെയ്യുന്ന ജിഹാദ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വലിയ കൂലി ജിഹാദ് കാരണം സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പണിയാണല്ലോ അത് ലവ് കയ്യലെങ്ങാനും സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പണിയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താ എന്തായിരിക്കും എല്ലാരെ പുരയിൽ ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം ഉറപ്പാ കാരണം ഇത് ലവ് ചെയ്തോടെ കൊണ്ടുപോയിടും ജിഹാദല്ലേ എന്തെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഈ യുവാക്കളും ഉണ്ടായത് വിവരമില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പോവുക അതുപോലെ കുറെ എണ്ണം ജിന്നിലേക്ക് പോയി കുറെ യുവാക്കൾ ഏ ഇപ്പം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കി ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ആ ഐക്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടി യുവാക്കൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കാരണം ഓൽക്ക് വേറെ പണിയില്ല അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇസ്ലാം എന്താന്ന് അറിയില്ല ഏത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഐക്യം വരുമ്പം ആ ഐക്യത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക ഒരുപാട് പ്രയാസം ഐക്യപ്പെടുന്നതിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ യുവാക്കളാണ് ഓരൊക്കെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ആവിധാത്ത് നല്ല അവസ്ഥ ഒരുപാട് സന്ദർഭപ്പോ ഓനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ജീവിതം കാണുമ്പോ കുലാവത് ബിനാസ് മലിക്കിനാസ് ഇലാഹിനാസ് മുൻഷറിൽസ് ഹന്നാസ് ഹുല്ലു അള്ളാഹു അതോ പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ അള്ളാഹു ഓനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ മൂന്ന് സുഹൃത്ത് ഓതുക ജിന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോ കിട്ടുക എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുക അറിയാം അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയും കുല്ലു അള്ളാഹു അതോ അള്ളാഹു സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചു അപ്പം പോലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ സംഘടനാപരമായ ഐക്യ നടന്നത് ആദർശകരമായ ഐക്യ നടന്നില്ല സംഘടനാപരമായ ഐക്യ ആദർശകരമായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ആദർശം ഐക്യ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഇത് ഒരുപാട് അനൈക്യ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൽ ഫിർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കി അത് ഫിർക്കത്ത് അതാബ് അനൈക്യ ഉണ്ടാക്കൽ ശിക്ഷല്ലേ അല്ലെ അതേ വെച്ചാല് ഐക്യോ ഐക്യം വളരെ വളരെ സന്തോഷ അല്ലെ വളരെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐക്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഈ മുന്തിരിയൊക്കെ വെക്കണോടുത്ത് കൊലയിൽ നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിക്ക് വലിയ വിലയാണ് തൊഴിഞ്ഞു വീണാലോ വില കുറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെയാണ് ഐക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊലയിൽ നിന്ന് നിൽക്കും ഭയങ്കര ഇതാണ് കാണാനും ഭംഗിയാണ് ഐക്യ അത് റഹ്മത്താണ് നബി ഒരു പക്ഷെ അതിനെതിരിൽ കുറെ എണ്ണം വരും ഇതങ്ങനെ ഐക്യപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഐക്യപ്പെട്ടാലും അതും പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഓലൊക്കെ ജയിത്താൻ കൂടിയിട്ട് കുത്തിരിക്കുക ഓലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് മാവിധാത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കുപത
ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒലം യൂലത് അവന് ജനിച്ചിട്ടില്ല സന്താനം ഇവിടെ ജനിച്ചില്ല അവന് കുട്ടികളില്ല അവൻ അവിടെ സന്താനവുമായി ജനിച്ചില്ല അവന് വാപ്പല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം കൊള്ളുവല്ലാഹു അഹദ് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഓതിയാണ്ട് കിടന്നാൽ നിത്യവും ഇത് പതിവാക്കുകയും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും ഒന്നും നമ്മളെ മേത്തേക്ക് പഞ്ഞേറൂല അള്ളാഹു ഏകനായ റബ്ബിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മരണ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വാനലോകത്തു നിന്ന് വന്നിറങ്ങി സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്തിൽ എഖിലാസ് എങ്കിലും കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണെന്ന് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഹൃത്തിൽ എഖിലാസ് ഓതുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂല് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഏ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ സൂറകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അള്ളാഹു സുബാനു താല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകനായ റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ കലാമുമായി ജീവിച്ച് അവസാനത്തെ ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മഹ ഇമാം ഓസ്ദാലിയൊക്കെ യാത്ര പോയതുപോലെ ഇമാം ഓസ്ദാലി മരിക്കുമ്പം സഹീൻ ബുഹാരി നെഞ്ചത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത് നമ്മളതുപോലെ ഖുർആൻ നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ കിടക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് പൈശാചിക അംശം നമ്മളെ പിടികൂടൂല നമ്മളെ ചിന്തയിൽ വരൂല നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം വരും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഐക്യം വരും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കടപ്പാടുകൾ വരും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ബാധ്യതകൾ വരും നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളോട് പുച്ഛം തോന്നൂല നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരെ പര്യസിക്കാൻ തോന്നൂല നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരോട് പിന്നെ അറിവുള്ളവരോട് യോഗ്യരായ ആളുകളെ പുച്ഛിക്കൂല നിന്ദിക്കൂല അതൊക്കെ ഇത്തരം ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുറിയാന്ന് നമ്മളോട് അടുക്കും തോറും നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരും അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹിന്റെ വിധിയിലേക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒസീർ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശിക്കുന്നു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൗഹീദോടു കൂടി ജീവിച്ച് എഹ്ലാസോടു കൂടിയ അവിഭാദത്തുകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ശിറുക്കും വരാതെ എന്നാൽ സമ്പൂർണമായ തൗഹീദോടു കൂടി ജീവിച്ച് അതിനിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുത്താല ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വേറെ മനസ്സിലാക്കും ഒരിക്കലും ഈ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുക എന്താ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് അടുക്കും തോറും അല്ല പരീക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അള്ളാഹിനോട് അടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തൗഹീദ് ശരിയായി കാണും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഏത് നിലക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിസല്ലാ സ്ലാം പറഞ്ഞു പരീക്ഷണം യുബുത്തല റജുൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ല കതിർ ദീനിഹി ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രയാണോ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പരീക്ഷിക്കും ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ പരീക്ഷണം കുറയ്ക്കും പരീക്ഷണം കുറച്ചാളും ദീൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദീനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കള്ളുടിച്ചാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വല്ലാണ്ട് പരീക്ഷണം പറ്റില്ല കാരണം അത് തന്നെ പരീക്ഷണമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും അറിയത്തിലേ കായല്ലോ കാരണം അർബായത്തുൻ ഹക്കുൻ അലല്ല അല്ല യുദ്ധത്തിൽ ഹുമുൽ ജന്ന നാല് ആൾക്കാരല്ല സ്വർഗത്ത് കയറ്റൂല വല യുദീപ്പും നൈമുഹ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമുളും കൊടുക്കൂല നാലാക്ക് അതിൽ ഒന്ന് ആരാ ഒന്ന് മുതുമിനുൾ ഹംറ് മദ്യപാനി പിന്നെ ഓനെ വേറെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടല്ലോ മദ്യപാനി ആണോ ഒരു പ്രാവശ്യം മദ്യപിച്ചു നിൽക്കുക ഓ മദ്യപാനിയാണോ അല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം മദ്യപിച്ചു ഓ മദ്യപാനിയാണോ അല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മദ്യപിച്ചു ഓനും മദ്യപാനി നാല് പ്രാവശ്യം ഓനും അല്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാ മദ്യപാനി മനസ്സിലോ ഒരു പ്രാവശ്യം മദ്യപിച്ചാൽ പിന്നെ ഓന്റെ ശിക്ഷ എന്താ ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കള്ളുളിച്ചു നിൽക്കുക അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പ്ലെയിനിലൊക്കെ കയറിയാലേ ആരുണ്ടാവില്ല പഠിച്ചോന്നും ഒന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള
ഞാൻ ഇവിടെ നാൽപ്പ് കൊല്ലം നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് ഇനിയിപ്പോ നാൽപ്പ് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കളുടിയന്മാരൊക്കെ പൊരയുണ്ടെങ്കിലും ആ പൊരയുള്ളവരൊക്കെ നിബിസ്വല്ലാസ്വല പറഞ്ഞ അത്തരം ആൾക്കാരൊക്കെ അഹരിജുവും പൊരയെന്ന് പുറത്താക്കണം ആ ഷെയ്താമാരി ഒന്നും ആ ഷെയ്താമാരുള്ളവർക്കും താമസിച്ചങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം രണ്ടാമത് വീണ്ടും കുടിച്ച അപ്പളും നാൽപ്പ് പിന്നെയും കുടിച്ച പിന്നെയും നാൽപ്പ് വീണ്ടും കുടിച്ച പിന്നെയും നാൽപ്പ് അപ്പം നാല് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ മുതുമിൽ സംഭവിക്കുക പിന്നെ മദ്യപാനിയ പിന്നെ സ്വർഗല്ല അപ്പൊ വിഷയം മനസ്സിലായി ഹുക്കും അതാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ അതാണ് നാലാക്ക് സ്വർഗല്ല അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒല്ലു ഈ മദ്യൊക്കെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും മാനും ബാപ്പാനും അടിക്കാനും കുത്താനും ജീത്താറിയാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ ഇവിടെ മദ്യപിക്കാത്തോലും എന്നെ കുത്താണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മദ്യപിച്ചോലെ കഥ പറയാനുണ്ടോ അല്ലേ ഉക്കൂക്കൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾ പീഡിപ്പിക്കുക സങ്കടപ്പെടുത്തുക ഓലെ വേദനിപ്പിക്കുക ഓൽക്ക് മനസ്സിന് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച അനക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടാവും അത് ആർക്കേ അറിയോ വലിയ നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണ വലിയ തൊപ്പിയും തലയക്കെട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം മന്നി ബാപ്പ് നബിസ്വല്ലാ സ്വാമിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബി എനിക്ക് അജ്ജിന് പോകണം ഞാൻ പോട്ടെ വെച്ചു നബിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം അനക്ക് വീട്ടിൽ വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ പോണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിന് ഹജ്ജിന് പോകണ്ടാന്ന് അപ്പൊ നബി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹജ്ജിനേക്കാൾ കൂലിയാണ് ഉറപ്പല്ലേ മനി ബാപ്പൻ നോക്കിയാല് അതെന്താ വയസ്സായ അമ്മനി ബാപ്പൻ നോക്കുക എന്നാ ചില്ലറ കൂലിയുള്ള കാര്യമല്ല അത് കയ്യൂല ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതിനൊക്കെ വേഗം കയ്യൂല കയ്യൂല ആരെന്താ അറിയോ നോക്കുന്നവരെ അമ്മയും ബാപ്പയും കുറ്റം പറയും അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ അമ്മനി ബാപ്പ നോക്കാത്ത മക്കളെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറയാം അമ്മനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മക്കളെ പോട് മക്കളെ പറ്റി നിങ്ങളെ ബാപ്പയും ഇമ്മയും നിങ്ങളോട് ഓൻ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞമ്മൾ ഉണ്ടായാലും സുഖമില്ല എന്നല്ലേ ആ അതുപോലെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയും നോക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോടാ പറയാ പെങ്ങന്മാരോടോ മോളോടോ നോക്കുന്ന മരുവക്കളോടാ പറയാ മറ്റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എനിക്ക് കഞ്ഞുടിക്കുക എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവൾ ഉണ്ടാകണോന്ന് കുടിച്ചില്ല ഇനി ചില ഒന്നും നോക്കാതെ ചില മക്കൾ വരും ഉമ്മ കഞ്ഞു കുടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു നോക്കണമല്ലോ അവിടെ കഞ്ഞി കൊടുക്കണമല്ലോ ഓരോട് പറയാ എങ്ങനെയാണ് മോളെ ഞാൻ ഇവിടെ കെടുക്കുന്ന അറിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ കെടുക്കുക എന്നുള്ളൂ ഇജ്ജി വരുവോ 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 നോക്കി കെടുക്കുക ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ തച്ചുവല്ല തോന്നൂലേ അജ്ജാ അജ് വർത്താൻ കേട്ടാല് അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാന്ത് റസൂലി ഇടപെടുന്നത് ഇസ്ലാം ഇടപെടുന്നത് എന്തൊരു വർത്താനല്ല ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായത് ഉമ്മനും ബാപ്പണ് അള്ളന്തിനെ ഒസ്യത്തി നോക്കണമെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഇത് ഒസ്യത്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാന്ന് അല്ലേ കാരണം വയസ്സാവും തോറും നോക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും നമ്മളൊക്കെ വേഗം ദേഷ്യം പിടിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ പെമ്മക്കൊക്കെ എന്താ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ പകലും ഉമ്മനെ കുളിപ്പിച്ച് ഞാൻ പുതിയ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റിച്ച് കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നോക്കാത്ത മോള് വന്നപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഓലെ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉമ്മനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ വാപ്പാനെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് നാലും കേൾക്കണമെന്നുണ്ടോ കേറ്റാത്തോലെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് കേട്ടിനെ പോലെ അറിയണ്ടത് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിനെ പോലെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിങ്ങൾ കേറ്റാത്തോലെ പറയുമ്പോഴാ നിങ്ങളെ മുഖമൊക്കെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ശരി ഓനെ കേട്ടില്ലല്ലേ അതിലപ്പം നമ്മൾ ആളി നമ്മളെ മോളെ വിയാപ്പിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി എളാപ്പന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി അതിലെന്തോ സന്തോഷം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മുഖം കണ്ടേ അപ്പൊ ഒന്നര മാതാപിതാക്കൾ ദ്രോഹിക്കുക രണ്ട് മദ്യപാനി പിന്നെ പിന്നെ അക്കുലും മാലിന്യത്തിയും അനാഥകളുടെ മുതലടിച്ചിരിക്കുക അനാഥകളെ മുതലടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി സംരക്ഷിക്കുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ മക്കളൊക്കെ മേജറല്ല മൈനർ കുട്ടികളെ സ്വത്ത് മുതിർന്നവരെ ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കല്ലേ അവിടെ ഞങ്ങൾ അത്തരം സ്വത്തൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് മുക്കാൽ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം നടക്കുക ഐറ്റിയുള്ള സ്വത്തുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അക്കിലും മാലിന്യത്തിയുമായി കിട്ടൂല കേട്ടോ സ്വർഗം കിട്ടൂല അപ്പൊ
മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം പരീക്ഷണ കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പല ഇടപാടുണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ നമ്മൾ കത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ പിന്നെ ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഒക്കെ പിന്നെയും കൊടുക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്ടായോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ കച്ചവടം ഒഴിവാണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണ രംഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ മറ്റവൻക്ക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ബെൻക്ക് പിത്താശയത്തിൽ മറ്റത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വന്ന് വീടൊക്കെ വിറ്റ് അത് പൈസയൊക്കെ തീർന്ന് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അള്ളാനെ പുറത്തം വിട്ടില്ല ചിലത് ഇവിടെയൊക്കെ പുറത്തം വിട്ടു കേട്ടോ ചിലത് പറയും എന്റെ ഈ പൊരേ കിടന്നിട്ടാണ് കിഡ്നിക്ക് ഇത് വരുന്നതെന്ന കിഡ്നി ഫെയിൽ ആവണേ കാരണം ആ പൊരേ കിടന്നിട്ടാണ് അതും വിശ്വസിക്കും ചില തങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ മുകളിലെ റൂമിൽ അത് പൊളിച്ചാൾ എന്നാ കിഡ്നിന്റെ പ്രശ്നം തീരും അതെ എന്നിട്ട് അത് പൊളിക്കും അതാ ചിലത് വീട് കൂട്ടിയെടുക്കും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ബാത്റൂം നോക്കുക അപ്പൊ അതിലേതെങ്കിലും ഒരാൾ വരും ഈ ബാത്റൂം ഇവിടെ ഉണ്ടായ എന്റെ മൂത്തമ്മ മരിക്കും അതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് ബാത്റൂം എന്റെ മോന്റെ അള്ളാന്റെ കഥ പോയിട്ട് കണ്ടാ ബന്ധം ഒരു വിവരവും ഇല്ലാണ്ട് അത് പൊളിച്ചിട്ടാളും ചെലവർക്ക് പേടിയാവും ചെയ്യും അല്ലെ ഇതാണ് ഈ ഇഹ്ലാസ് സുഹൃത്തുല്ല ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രാധാന്യം ആ നിലക്ക് ഈ ഈമാനും തെക്കുവയും ഹൗഫും ഖദറും അള്ളാന്റെ ഖദർ കലാതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച് പരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിന്ന് ഒരു പ്രയാസവും അള്ളാന്റെ നേരെ കാണിക്കാതെ എന്തെല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടാലും എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായി നട്ടപ്പെട്ടാലും അള്ളാന് ഒരു നേരം പോലും വെറുത്ത് പറയാതെ ചിലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാളും എന്തിനാണ് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ പരീക്ഷണത്തിലും പിടിച്ച് നിന്നാൽ അള്ള പറയാ ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബു നല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അല്ല ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സുമസ്തക്കാമു പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാ അല്ല തന്നെ പറയാ പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിന്നു സ്തക്കാമു തത്തനസലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്കട്ട് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മലക്കിന് ഇറക്കും ആകാശത്ത് എന്ത് പറയാൻ അല്ല തഹാ കുഞ്ഞി പേടിക്കണ്ട ഒലാ തഹസൻ ഇഞ്ഞി ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പോണ ലോകത്ത് പേടിക്കേണ്ട ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയവും വേണ്ട എന്നാലോ അഭിഷ രൂപിൽ ജന്നത്തിലെത്തി കുന്തും തുവായതു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ വന്നോളൂ റൂഹിന് ഒരു കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് ഒരു പറയും അതിന് കാരണം നഹ്നു ഔലിയാവുക്കും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ ഫിൽ ആഹ്റ ഞങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ യഹത്തിലും പരത്തിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയ്ത്താനെ കൂട്ടുകാരായി സ്വീകരിച്ചില്ല നമ്മളെ മലക്കുകളെ നഹ്നു ഔലിയാവുക്കും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ ഫിൽ ആഹ്റ അതുകൊണ്ട് ഒലക്കും ഫിഹ മാ തഷ്ടഹി അംഫുസും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സ് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കിട്ടും ഒലക്കും ഫിഹ മാ തദ്ദ നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതും കിട്ടും ഇതൊക്കെ നുസുലം ഇൻ ഓഫൂർ റഹീം കാരുണ്യകനും പൊറുക്കുന്നവനുമായ റബ്ബിന്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരമാണ് ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മളെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ വിധം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തൗഹീദിൽ ഒരു അണു അളവ് പോലും വ്യതിചരിക്കാതെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ കലാമിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ അപാകതകൾ അർഹം റാഹിനായ തമ്പുരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാം അർഹം റാഹിനായ തമ്പുരാൻ അവന്റെ മഹത്തായ മഹലായ ഫലുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പായി തരുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ താങ്ങാനും സഹിക്കാനുമുള്ള കരുത്തും ഈമാനും അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ തവക്കുനോടുകൂടി ജീവിച്ച് അള്ളാഹിൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹാരം തേടാൻ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുവാഹിദുകളിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വേദനയും കഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിച്